വി എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാറാണ് ഫ്ലൂയി മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ കേസ് നമ്പർ വൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ബുധനാഴ്ചയിലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കമാണ് കേസ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ചയത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ ടൈം ടേബിൾ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ എൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കാലത്തെ സെക്ഷൻ കാലത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ഒരു ദിവസം ഉള്ളത് എട്ടര മുതൽ പത്തര വരെ ഒരു സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഒരു മണി വരെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ അപ്പം ഇനി ഒരു സെക്ഷൻ വൺ സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണ് ആ ടൈം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഈ ആഴ്ച വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് വരെയായിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് മണി വരെ ക്വിസ് ആണ് ക്വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അരമണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിലുള്ളത് എന്നോട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് മുപ്പത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉള്ളിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അന്നത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വിസ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതിൽ തലേ ദിവസത്തെയാണ് അതായത് അപ്പോൾ അത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് എന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഈ തിങ്കളാഴ്ച ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി എട്ട് മുപ്പ് ഒമ്പത് വരെ ഉള്ളതിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക മിക്കവാറും അതിൽ തലേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തലേ ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നെ ശനി ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് മുടക്കുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാനൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ക്ലാസ് അവസാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് നമ്പർ വൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി കേസ് നമ്പർ വൺ എന്നുള്ള ക്ലാസ് വരുന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ബുധനാഴ്ച രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്കായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരിക അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഒരു മണി വരെ രണ്ട് മണി മണിക്കൂർ പിന്നെ ഈ ആഴ്ചത്തെ വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് വരെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ടൈം ടേബിൾ ഉള്ളത് ഈ ആഴ്ച ടൈം ടേബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പുതിയ ടൈം ടേബിൾ എനിക്ക് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് തരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മാറും പക്ഷേ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിലത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് തിങ്കളാഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ ബുധനാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ
ഇനി തെറ്റും എന്ന് വെച്ച് പേടിച്ച് ഇരി നിങ്ങളത് ആൻസർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അത് നോക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ആൻസർ ചെയ്യുമോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര കുട്ടികൾ അന്ന് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വന്നത് അവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യാം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മറക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്നും ക്ലാസ്സിൽ വരിക ആദ്യം ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പുറകെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ബുധനാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണി ഇതിലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെ ഒരു ക്വിസ് ചെറിയ ക്വിസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നര മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മണി അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നര മുതലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് തുടങ്ങാനൊക്കെ മുമ്പ് എല്ലാ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴും മിക്കവാറും ഞാൻ സാധനം ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ തുടങ്ങുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പല കുട്ടികളെ വീട്ടിലും വിളിച്ചു ഇനിയും വിളിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിളിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാം ഏത് എത്ര കുട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാം ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും വിളിക്കാറുണ്ട് പല കുട്ടികൾ വീട്ടിലും വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആയ കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും ഈ ബുധനാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ വിളിക്കും എന്നിട്ട് വിളിച്ച് എന്താ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു അത് വേറെ എന്താ പറയുക എന്താ വരാഞ്ഞെന്ന് ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ അന്വേഷിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ക്ലാസ്സിൽ വരാഞ്ഞ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ കേസ് നമ്പർ വൺ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പുറകോട്ട് പോയിട്ടൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേജ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനേഷനാണ് ആ ഡെഫിനേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് ഡെഫിനേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വൽവ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തോന്നുന്നു അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുക അപ്പോൾ അത് അത്ര ഞാൻ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ പതിനൊന്ന് ഡെഫിനേഷനും കാണാതെ കണ്ട് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ആ പതിനൊന്ന് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാമെന്നൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വായിക്കാൻ പേ ഡെഫിനേഷൻ വിശദമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും പറയാൻ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇതാണ് അവസാനത്തെ ഇതേ പന്ത്രണ്ടാം തേജ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം തേജ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ആ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ ഒരു ചെറിയ ഫോ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ പതിനൊന്ന് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ പിന്നെ വരും നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ അപ്പോൾ അല്ല ഏഴാമത്തെ അതല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ പേജ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ പേജ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് തുടങ്ങി അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എച്ച് എ വി ഡബ്ല്യു ക്യാപ്റ്റൻ ഡബ്ല്യു ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ അതിൻ്റെ ഫോർമുല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം പ്രഷർ ഇസ്ക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ യൂ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എത്ര പിന്നെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എത്ര തരം യൂണിറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുക യൂണിറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് ആ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് പാസ്കൽ എന്നും പി എ പാസ്കൽ എന്നും പറയും വലിയ സംഖ്യയെ സംഖ്യ ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോട് മുമ്പിൽ ഒരു കേന എഴുതുക അപ്പോൾ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോ പാസ്കൽ അങ്ങനെയും പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒര
അത്രയും നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറ്റ്മോസ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ മെയിൻ മെയിൻ ഫോർമുല ഇതാണ് കാണുന്നത് ആബ്സിൽ പ്രഷർ ഇസ് അറ്റ്മോസ് പ്രഷർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഗേജ് പ്രഷർ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഗേജ് പ്രഷർ പോസിറ്റീവ് ആവുക നെഗറ്റീവ് ആവുക നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ അതിന് വാക്വം പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്താ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് നാല് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവസാനം ആ ആബ്സുലു പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ് പ്രഷർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്നുള്ളത് കൂടി ഉണ്ട് അത് പടം വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പടം അല്ലേ ആ പടം കാണാം അതിൻ്റെ പടം കൂടി വരച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് അവിടെ എത്തി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത്ര ക്ലാസ് വന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രഷർ മഷീൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതും എൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു പീസോമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പീസോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇച്ചിരി സിമ്പിളസ്റ്റ് സിമ്പിളസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓട്ടോ തുളച്ചൊരു പൈപ്പ് ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് കടത്തിച്ച് അതിൻ്റെ പേരാണ് പീസോമീറ്റർ എന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പൈപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷീനാണ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ അനുസരിച്ച് എച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പൈപ്പ് കൂടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രഷർ കൂടും തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വലിയ പ്രഷറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ട്യൂബിന് നോക്കി ലെഫ്റ്റ് ട്യൂബിന് നീളം വല്ലാണ്ട് കൊണ്ടേ വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നടക്കണ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വെയിറ്റുള്ളൊരു ലിക്വിഡ് ആ ട്യൂബിൽ നിറച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് മാനോമോട്ടിൽ കടന്നു വന്നത് മാനോമോട്ടിൽ കടന്നത് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമോട്ടിൽ കടന്നു വന്നു അതാ അതിന് പകരം ഒരു ലിക്വിഡ് നിറച്ചു ആ ലിക്വിഡ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാനോമോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മെർക്കുറിയാണ് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പോവാതിരിക്കാൻ താഴോട്ട് ഒരു യു ഷേപ്പ് എടുക്കാൻ കാരണം തന്നെ മെർക്കുറി വെയിറ്റുള്ളതാണ് താഴോട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ താഴെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ആ യു ഷേപ്പ് താഴോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലാ മെർക്കുറി നിൽക്കുന്നു ഇനി ആ പൈപ്പോടെ പോകുന്ന ലിക്വിഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിലും മെർക്കുറി നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള കാരണം അധികം പൊന്തില്ല മെർക്കുറി പ്രഷർ കൂടിയാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വെച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേസ് നമ്പർ വൺ എസ് ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതാ വീണ്ടും പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ബുധനാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് ഒരു മണി വരെയുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി പതിനൊന്നര മുതൽ ഒരു മണി വരെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്കല്പം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ അറ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് വളരെയധികം കൂടുതൽ അറ്റൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരാത്ത കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു ചില കുട്ടികൾ മാത്രം അവർക്ക് എന്താ അറിഞ്ഞില്ല മൊബൈലിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് നമ്പർ വൺ യൂട്യൂബ് മാനമ്പർ യൂസ് ടു മെഷർ പ്രഷർ എബവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ യെസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എബവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് എങ്ങനെയിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ എബവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ബിലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അതിൻ്റെ താഴെ വരും അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒക്കെ എഴുതണം എന്നൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി യെസ് ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു എൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഒരു പൈപ്പ് അതിന് യൂട്യൂബിൽ കൂടെ വന്ന് മെർക്കുറി നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ക്ലാ കോളേജിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം ഈ പടം ഞാൻ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബോ ഞാൻ ബോ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ കുറേ സമയമൊക്കെ എടുക്കും അതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ വരച്ച് ഇതൊക്കെ
ആ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പല കുട്ടികൾക്കും അത് മനസ്സിലാവുന്നതിൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഈ പൈപ്പിലത്തെ പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട് കാണുക അതിൽ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാണും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ലിക്വിഡ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അത് വാട്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുക അതുകൊണ്ട് ആ ലിക്വിഡിൽ പറയാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പി സ്കിഡ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കാം ആ ലിക്വിഡ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ പ്രഷർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സിക്കൽ ടു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതും പക്ഷേ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മീറ്റർ ആ മീറ്ററിൽ ഉയരത്തിൽ ആ പൈപ്പിൽ എന്ത് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പൈപ്പിൽ എന്ത് ലിക്വിഡ് ആയാലും ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടറിലാണ് ആൻസർ പറയുക അപ്പോൾ എച്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതണം കാരണം എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും വാട്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അത് അതിലാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ പറയുക ഇനി അതേ ലിക്വിഡിൽ പറയാൻ പറ്റായിരിക്കൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പീസോമീറ്റർ ട്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ലിക്വിഡാണ് നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് അവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ആ പീസോമീറ്ററിൽ എച്ച് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് മീറ്റർ ഓഫ് ആ ഓയിൽ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അതും നമ്മൾ ഇവിടെ മെർക്കുറി അതൊക്കെ നിറച്ചാൽ പറഞ്ഞത് വാട്ടറിലാണ് ഇവിടെ ആൻസർ പറയുക അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പല കുട്ടികൾക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഉള്ള കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അവർ അവിടേക്ക് പോകണം അവിടെ തെറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് മൂന്നുന്നത് മുഴുവൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പെസിഫൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കോളം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഡബ്ല്യു ഇവിടെ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് എന്നൊക്കെ എച്ച് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അതൊക്കെ അതാത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് അവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം മറക്കരുത് ഇനി അധികം ചോദി പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്നൊന്നും ചോദിച്ചു വരരുത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വിളിക്കുക വീണ്ടും പോകണം ഡബ്ല്യു വൺ സ്പെസിഫൈറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ അറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് മാനോമീറ്റർ അതായത് അത് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് എച്ച് വൺ എന്താണ് എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ അത് ഏതായിരിക്കും ഇതാ ഈ ട്യൂബിൽ കാണുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡബ്ല്യു വൺ ഈ ലിക്വിഡ് ഏതാണ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് അത് എവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു ഡബ്ല്യു വൺ ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പൈപ്പിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഈ സൈഡിൽ മെർക്കുറി താഴോട്ട് വന്നു ഈ സൈഡിൽ മെർക്കുറി മുകളിലേക്കൊന്നു ഈ സൈഡിൽ താഴോട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താ ഈ പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത് പൈപ്പിൽ നിന്ന് പ്രഷർ കുറയും തോറും ഇത് താഴോട്ട് വരില്ല മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് പ്രഷർ കുറയുമ്പോഴോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴോട്ടും വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പ്രഷർ പൈപ്പിലത്തെ കുറവാന്ന് അർത്ഥം നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയി എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അത് ഒരുവിധം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഇവിടെയാണ് കാണാം ഡബ്ല്യു ടു എന്ന സ്പെസിഫിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് അല്ല ഡബ്ല്യു ടു അല്ല ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെയാണ് യെസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് സ്പെസിഫിറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഇക്കൽ സ്പെസിഫിറ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിക്ക് എച്ച് ജി എന്ന് പറയും അതവിടെ എച്ച് ജി ഇത് മെർക്കുറി അറ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ഇതാ കൊടുക്കണം എച്ച് ടു ഇൻ റൈറ്റ് ലിമ്പ്
ലിക്വിഡ് ടു എസ് വൺ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് വൺ ആ ലിക്വിഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എന്നുള്ള പൈപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലിക്വിഡ് ആണല്ലോ അതേ കണ്ണ് യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എസ് വൺ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദി പൈപ്പ് എസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് വൺ അതാ കൂടെ കൊടുത്തിന് എസ് വൺ അതായത് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലിക്വിഡ് വെള്ളമല്ല ആവണമെന്നില്ല വെള്ളം ആവുകയും ചെയ്യാം വെള്ളം ആവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അത് കൂടെ ഏത് ലിക്വിഡ് ആണ് പോണേ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എസ് വൺ അതിന്റെ സ്പെസിഫിറ്റി ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ അതേമാതിരി ഇവിടെ വരുമ്പോഴും എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു അതായത് മെർക്കുറി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി എസ് ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദി യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയും പറയാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ മെർക്കുറി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതറിയാത്ത കുട്ടിക്ക് ഇനി തീരെ താഴോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ഈ ഫോർമുല ഇനി താഴോട്ട് വലിയ വലിയ ഫോർമുല അതൊന്നും കാണാൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും അതിനാണ് ഈ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തത് അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഈ വാചകത്തിലുണ്ട് പ്രഷർ ബാലൻസിങ് ടു ഫൈൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദി പൈപ്പ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എച്ച് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എച്ച് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ലൈൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിൽ നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പലരും എച്ച് എന്ന് മാറിയോ എഴുതുള്ളൂ അപ്പം മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തരില്ല എച്ച് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പർ നോക്കുന്ന സാറിനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് വിവരമുണ്ട് നല്ല വിവരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ആ പ്രഷർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ഫ്രം സെറ്റ്സ് ലൈൻ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ റൈറ്റ് ലിംബ് ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ഫ്രം സെറ്റ്സ് ലൈൻ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് സംഭവം എന്താ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ലിംബ് ഓഫ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വരും ഈ മോളിയും തൊട്ട് സെറ്റ് വരെ ഇവിടെ വരെ ഉള്ള പ്രഷർ എത്രയാണ് ആ പ്രഷർ ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പൈപ്പിലത്തെ പ്രഷർ പി പൈപ്പിലത്തെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിൽ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് ആ പ്രഷർ പ്ലസ് ചെയ്യണം കൂടണം എന്താണ് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് പോലും പോകും തോറും പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കുറവാണ് ചെയ്യുക ഒരു കടലിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുകയാണ് കുറവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എയർ തന്നെ വിചാരിക്കാം എയറിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ചെന്ന് അവിടെ എയർ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ സീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്ന് വന്ന് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ മാക്സിമം ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇല്ല താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രഷർ കൂടുക അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും അത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം മൈനസ് ചെയ്യുക അത് കാണാപ്പടം പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും പ്രഷർ കൂടണം കൂടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്ലസ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയും അപ്പം മൈനസ് ഇത് കാണാപ്പടം പഠിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോർമുല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഇടത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷർ മാനോ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ട്യൂബ് ഇതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ അതിന് മുമ്പ് ആ കള്ളി വരച്ച് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക വി നോ പി സിക്കൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് പി സിക്കൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വ്യക്തം വരാൻ പി പ്രഷർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇതുമ്പോൾ നോക്കി അറിയാം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് യൂണിറ്റ് നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മീറ്റർ അത് വെട്ടിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്റും അറിയില്ലെങ്കിലും മറന്നു പോയാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ
any liquid that w1 any liquid divided by specific weight of standard liquid standard liquid water and that kind of water appo edur liquid in specific gravity ennu parna aa liquid in specific weight divided by water in specific weight appo adutha one can two randam liquid number 2 anengilo adinte specific gravity endha irikkum specific weight of that liquid that is number 2 ennu parna liquid divided by specific weight of standard liquid water അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല അത് എന്ത് ഏതൊരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ജസ്റ്റ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു മാറില്ല എത്രയായാലും അടിയിൽ ഡബ്ല്യു എഴുതാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫോർമുലയാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ബാലൻസിങ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിൻ്റെ മുകൾ ടോട്ടൽ പ്രഷൻ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ടു from sensor line is equal to the right side of the line. That equation is here. Left limb is the pressure equation. P plus P1. This is the same thing. Minus P1 is the same thing. P plus 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 P1 is the same thing. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിലാണ് പറയുക അപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ വൈപ്പിൻ്റെ പ്രഷർ ഇതാ കാണാം അപ്പോൾ അടുത്തിലേക്ക് പോവാം ഇതാ സെൻറ്ററിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ തുടങ്ങണം പ്രഷർ ബാലൻസിക്കേഷൻ എഴുതി തുടങ്ങണം നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലത്തെ പ്രഷർ ഇതാ കാണാം പി ഈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് അത് പിന്നെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്താ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈനിലെ മുഴുവൻ അതേ പ്രഷറായിരിക്കും ഈ ലൈനിൽ വരെ ഇനി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പിൽ നിന്നൊരു പൈ വേറെ ചെറിയ ട്യൂബ് താഴോട്ട് ഇതിരിക്കുക താഴോട്ട് വരുന്നൊരു പ്രഷർ കൂടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ പ്രഷർ കിട്ടി പ്ലസ് താഴോട്ട് വന്ന് എവിടം വരെ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് ലൈൻ വരെ ഇവിടെ വരെ ഒരു ലിക്വിഡ് രണ്ട് ലിക്വിഡിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ് വണ്ണാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ പേര് എച്ച് വൺ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറായി അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിലത്തെ പ്രഷറും ഈ ലിക്വിഡ് താഴോട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ പി പ്ലസ് പി വൺ എന്ന് പറയാം ഇത് വൺ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ പേര് വൺ ആകുമ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെറ്റ് സെറ്റ് ലൈൻ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് അതാണ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇതിലത്തെ പ്രഷർ ഇതിൽ എത്ര ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പേര് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു പി ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് പി ടു പി ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ആയിരിക്കും അത് ഇവിടെ എവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണും ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് പോയി താഴെ തായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ പി ടു സി ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ഒക്കെ എല്ലാം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഒക്കെ എഴുതി യാ ഇനി ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലത്തെ പ്രഷർ വാട്ടറിൽ പി പ്ലസ് പൈപ്പിൽ നിന്നൊരു ട്യൂബ് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് വൺ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് പി വൺ പ്ലസ് വരാൻ കാരണം താഴോട്ട് വന്ന കാരണം അപ്പോൾ സെറ്റ് സെറ്റ് ലൈനിൽ എത്തി ഈക്വൽ ടു മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരു ലിക്വിഡേ ഉള്ളൂ ടു അതായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും പി ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ പി എന്നുള്ളത് മാറ്റി അതിന് പകരം സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു എച്ച് ടേമിൾ എഴുതി തന്നെ കാണുന്നത് എന്താ പി എന്നുള്ളത് എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പിക്ക് പകരം സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് അല്ല ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോൾ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതാണ് സ്പെസിഫിക് വെച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോട്ടോ ഈ ശരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഏരോ മാർക്ക് ഇടുന്നതിൽ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം തന്നെ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഈ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഒരു ഏരോ മാർക്ക് എഴുതുക സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാതിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഞാൻ മറക്കും ഈ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഒരു ഏരോ മാർക്ക് ഇടുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കോളം എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു വൺ സ്പെസിഫിക് വെയിറ
യെസ് ഫോർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ പ്രഷർ ബാലൻസിങ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം പി പ്ലസ് പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു അതിനെ പിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ താഴോട്ട് പറഞ്ഞ കാരണം പ്ലസ് എച്ച് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഈ ഇക്വേഷന് ചില കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എന്തെന്ന് എഴുതും ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്തായിരിക്കും അത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ മാത്സിനെ കുറിച്ച് വലിയ വിടിയുണ്ടോ ഈ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടുവിനെ ഈ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡബ്ല്യു എച്ച് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ ഇനി ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് ശരിക്കും അതാണ് ഒന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഈക്വൽസ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സീറോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഈ സൈഡിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കാരണം ഇനി വേറെ ഒരു പേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട് ഈക്വൽ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് മറ്റേ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം സീറോ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഇനി ഒന്നുകൂടെ എഴുതണം കൂടെ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പറയണം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാറ് എന്തിനാ സാറ് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതി അടിയത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് എന്തിനാ സാറ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി ഞാൻ പറയും ഈ ഇക്വേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇതവിടെ നോട്ട് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അത് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ഇക്വേഷൻ ബൈ സ്പെസിഫിക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് വാട്ടറാണ് ഡബ്ല്യു ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ സാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കി എഴുതി അടിയിൽ എല്ലാറ്റിലും ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡിന് എഴുതി അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ അത് എങ്ങനെ എഴുതിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്നത് ഇവിടെ എച്ച് ഉള്ളോ ഏത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഡബ്ല്യു ഇ ഡബ്ല്യു രണ്ടും വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് കെട്ട് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കി എച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് ഡബ്ല്യു വാട്ടർ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണ് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതിന് പകരം എസ് വൺ എച്ച് വണ്ണ് മാറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോഴോ ഇതാ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഏതൊരു ലിക്വിഡ് ആണോ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്സ് ഇക്വിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഇതിന് പകരം എസ് ടു എസ് ടു എച്ച് ടു ഒന്നും മാറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പം എന്തായി പി പ്ലസ് പി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു എന്നുള്ള ആ പ്രഷർ ബാലൻസിങ് പോയിട്ട് അവസാനം എച്ച് പ്ലസ് എസ് വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു എച്ച് ടു എന്നായി അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് എന്താണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് കാണേണ്ടത് അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണെന്നുള്ള ആ പൈപ്പിലത്തെ പ്രഷറിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക
പ്ലസ് പി ത്രീ എന്നൊക്കെ വരും ഈക്വൽ ടു ഈ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലോ ഒന്നാണെന്നില്ല ഒന്നിന് കൂടി ലിക്വിഡ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം അപ്പം എന്ത് വേണേലും പി ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് പി ത്രീ പ്ലസ് പി ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എത്ര ഇത് ലെറ്റേഴ്സ് കൂടെ വരുന്ന നോക്കണ്ട ആ മെത്തേഡ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി എന്ത് വേണം പി എന് ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ടു ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് പി ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ എന്ത് വേണം ഇതും പ്ലസ് പി ത്രീ എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ എഴുതണം അവിടെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാറ്റിന് സ്പെസിഫിക്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആയിട്ട് മാറും അവിടെ ചെയ്ത പോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മറക്ക് ചെയ്തിട്ടോ ഒരിക്കലും ഈ ഫോർമുല കാണാൻ പടം പഠിക്കരുത് സ്റ്റെപ്പേ പഠിക്കാവൂ കാണാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും യെസ് ഐ ഇനി ഈ ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക യൂണിറ്റ് ഫയർ അല്പം സ്പീഡിൽ പോവാണ് കേസ് ടു ആ പടം നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാന്ന് യൂട്യൂബ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് മെഷർ പ്രഷർ ബിലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാ നേരത്തെ എബോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പൊ ബിലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ പറയാം അതായത് നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ അപ്പൊ അതിന്റെ പടം നോക്കി അറിയാം എന്താ ബിലോ ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായി ഈ റൈറ്റ് ലിമ്പിൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈപ്പിനുള്ള പ്രഷറെ കുറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനേക്കാൾ താഴെ അത് വാക്വം പ്രഷർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിനുള്ള വേറെ വാക്വം പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ് അതിനുള്ള അപ്പൊ എന്താ ഈ യൂട്യൂബിലത്തെ മെർക്കുറി ഈ സൈഡിൽ കൂടും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറയും അതാണ് കുറഞ്ഞ് ഇത് ഈ കേസിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഇതാ സെറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടെ വേറെ ലിക്വിഡ് ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രമേ ലിക്വിഡ് ഉള്ളൂ ഈ സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ട് ഇതേ ഒരു ഏരോ മാർക്ക് കണ്ട് ഈ ഏരോ മാർക്ക് എന്ന് അറിയോ ഈ പ്രഷർ ഈ പൈപ്പിനുള്ളത് പ്രഷർ എയറിൻ്റെ പ്രഷർ ആണെന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ ഏരോ മാർക്കിനോട് മുകളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടോട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയിടണം ശരിക്കും ഈ ഏരോ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ എവിടെ എഴുതണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആൻഡ് അത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കാൻ കൺസിഡർ ആസ് സീറോ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതി ഒരു ഏരം മറക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് ഈ പൈപ്പ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ പ്രഷർ ഇത് ഈ പൈപ്പിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കിണറുണ്ട് കിണറിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലത്തെ പ്രഷർ ഏതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂബ് പോലെ അത് കിണറ് കിണറിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലത്തെ പ്രഷർ ഏതാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഓർക്കുണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് നോട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചത് അത് തന്നെ പക്ഷെ ഗേജ് പ്രഷർ പ്രഷർ അളക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യമില്ല ആ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗേജിലൊക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ എത്തിക്കേണ്ട സീറോ ഇല്ല ഹൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് സീറോ അപ്പം ഇവിടെ പ്രഷർ സീറോ ആയിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ സീറോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ഓക്കെ ഇതാ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിലുള്ളത് ഇപ്പം ഈ കണക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പി ത്രീ ഇതുകൊണ്ട് എച്ച് ത്രീ എച്ച് ത്രീ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് മെർക്കുറി ഹൈറ്റ് സീറോ ആണ് ഇല്ല ഈ സെറ്റ് സെറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സെറ്റ് സെറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ സൈഡിലും ആ സൈഡിലും തുല്യാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കണ്ട അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് ഓക്കെ ഈ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനി പ്രഷർ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇതാ പ്രഷർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡിൽ പോകണത് പ്രഷർ ബാലൻസിങ് പി ഈ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രലത്തെ പ്രഷർ ഇതാ കൊടുക്കുന്നത് പി അത് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ ആണ് എച്ച് ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പി അടുത്ത് എന്താണ് ഇനി ആ ഇത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കിട്ടി ഇനി താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിൽ
പ്രഷർ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കുക ലൈൻ ഈ അറ്റം ഒരു അറ്റം വരെ വരെ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതാണ് പ്രഷർ ബാലൻസ് പി പ്ലസ് പി വൺ ഇവിടെ ഒരു ലിക്വിഡിന് വന്നു കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ വേറെ ലിക്വിഡ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് പി ടു ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ഇതിന് ഒരു സൈഡിൽ ഈ പി ത്രീന് പ്രതി കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പം എന്തായിരിക്കും പി പ്ലസ് പി വൺ പ്ലസ് പി ടു മൈനസ് പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ എഴുതാം അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി പി മാറ്റിയിട്ട് ഡബ്ല്യു എലിക്ക് കൊണ്ടുവരാം പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് പി വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ പി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ത്രീ അതായത് ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് വേണ്ട ചോദിക്കും ഇവിടെ ഈ സൈഡിലും നമ്മൾ മെർക്കുറി തന്നെയാണ് അതിന് ഹൈറ്റ് സീറോ ആണ് അവിടെ അപ്പം മെർക്കുറി അല്ലാണ്ട് വേറെ ലിക്വിഡ് അല്ല മെർക്കുറിക്ക് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഡബ്ല്യു ടു എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ടു വേണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് അവിടെ പറയാം ഡബ്ല്യു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു കാരണം രണ്ടും ഒരു ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് മെർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് നേരിട്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു ടു എന്ത് ഹൈറ്റ് എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതി പക്ഷെ അത് സീറോ ആണ് എന്നിട്ട് അടുത്തതിൽ എഴുതിയ ബിക്കോസ് എച്ച് ത്രീ ഇസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടു ഇത് ഇറക്കിയിട്ടു ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ത്രീ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സീറോ ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം ഇത് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ എച്ച് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ക്വേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എച്ച് മാത്രം ഓടുന്ന ഒരു ബാക്കിലൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം പോട്ടെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താ ഈ ഇക്വേഷനെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് മാറ്റുക ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അവിടെ ഡിവൈഡ് ദി എബവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വേണ്ടതായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടതാണ് ഡിവൈഡ് ദി എബവ് ഇക്വേഷൻ ബൈ സ്പെസിഫിക് വാട്ടർ ഓഫ് വാട്ടർ ഡബ്ല്യു അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എഴുതി കാര്യമില്ല അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതി ഇപ്പം എന്തായി ഇക്വേഷൻ എന്തായി ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു പറ്റി പോകും അവ വെച്ച് ഇതെന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എസ് വൺ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ഇസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു അവിടെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എച്ച് മാത്രം കാണേണ്ടത് അപ്പം എച്ച് കൊടുത്ത് ബാക്കി കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മൈനസ് ആയി എന്നിട്ട് കൂടെ ബ്രാക്കറ്റ് പ്ലസ് ഇട്ട് പുറം മൈനസ് ആയി മനസ്സിലായില്ല ഇതൊന്നും ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഷോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് അത് വാക്കം പ്രഷറാണ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടോ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള സൈൻ അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവുന്നു ആ മൈനസ് എസ് വൺ എച്ച് വൺ മൈനസ് എസ് ടു എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് ഒരു മൈനസ് ഇട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മൈനസും പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റാ സാറേ എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും പോയിട്ട് വേറെ ട്യൂഷന് പൊക്കളാൻ പറയും ഞാൻ കാരണം അത് പഠിപ്പിക്കലല്ല എൻ്റെ പണി അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങളെ എടുത്ത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എസ് വണ്ണും തരും എച്ച് വൺ തരും എസ് ടു തരും എച്ച് ടു ഒക്കെ തരും പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ താഴെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോണ് ആ വാല്യൂ ഒക്കെ തരും എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് മൈനസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അത്ര മൈനസ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ട്വൻറ്റി കിട്ടില്ല മൈനസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി മൈനസ് വേണ്ട അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഓഫ് വാക്കും എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആ വാക്കും എന്ന് എഴുതിയാൽ മൈനസ് എഴുതണ്ട ഓക്കെ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഫോർമുല അത് ചെയ്തു അടുത്ത് കേസ് ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതേ മോളിൽ ചെയ്ത് അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു മോഡലിൽ ട്യൂബ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ
അത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന പ്രഷർ പി ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആ പി ടു എങ്ങനെയാ വരിക നമ്മൾ നോക്കണം അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഈ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ നേരെ കണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം പി മൈ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തി ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി മൈനസ് പി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി എച്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്തി ഇനി ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരേ ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എടുക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് താഴാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ട് വരണം പ്രഷർ കൂടുക അപ്പോൾ പ്ലസ് അടുത്ത പ്രഷർ പി ടു നമ്മൾ എഴുതി ഈക്വൽ ടു മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചുമ്മാ എഴുതാം പി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഈ സൈഡിലത്തെ പ്രഷർ അത് എത്ര വാല്യൂ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇവിടെ നിന്ന് ആ പി ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു പി ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു പോകും മൈനസ് ആയി ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അത് ഡബ്ല്യു എച്ചിൽ എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എച്ചിൽ എഴുതുന്നത് പി ഡബ്ല്യു എച്ച് മൈനസ് പി വൺ അടുത്ത് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ അടുത്ത് പി ടു പി ടു നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് വൺ പി ടു ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് വൺ ഓക്കെ 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 യെസ് ഓക്കെ പി ടു ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് വൺ അപ്പം എന്തായി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിത് ഇവിടെ വരെ അങ്ങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വേറൊരു സൂത്രമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ് ഇവിടെ ഇവിടെ എടുക്കണ്ട അത് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് ആവും എന്താണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ഇനി കീഴോട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം രണ്ടു ലിക്വിഡ് അപ്പം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ചാടാം ഇനി ഇവിടെ താഴെ പ്ലസ് പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത മാതിരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഇത്രയും ഹൈറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുക വേണ്ട ഈ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചില മെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ദേ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് വൺ അപ്പം എന്തായി ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ മരത്തി ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് വൺ അവിടെ മരത്തി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് സെറ്റ് ലൈൻ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ഇത് ഈ ഏറ്റവും മറ്റേ സെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ മതി പക്ഷേ ലൈനി മുകളിലേക്ക് പോകണു ആ മുകളിലേക്ക് പോകണം എന്തായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ എഴുതാണ് പി ത്രീ മൈനസ് പി ത്രീ എന്ന് എഴുതണം മൈനസ് പി ത്രീ അതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ദ എച്ച് ടു ആണ് മൈനസ് പി ത്രീ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പി ത്രീ എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു എച്ച് മീൻസ് ടു ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് വൺ ഇ പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ എന്ന് എഴുതല്ല ആയിക്കോട്ടെ ദ ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ പി ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇവിടെയാണ് സബ്സ് ലൈൻ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോവാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇത് കാണുന്നത് എച്ച് ടു യെസ് ഇവിടുത്തെ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു അല്ല ഈ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ലടാ ഈ അല്ല ഇപ്പുറത്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല മൈനസ് എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതി ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയപ്പോഴാണ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ആയി പോയത് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതാണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഇതാമാരി എഴുതുകയാണെങ്കിലോ മൈനസ് ആണ് വേണ്ടത് മൈനസ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പം നേരിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മരുന്ന് അവിടെ പി ത്രീ ആ പി ത്രീ സിക്കൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് ഏത് എച്ച് ടു ഹൈറ്റിൽ ഡബ്ല്യു ടു അല്ലേ എച്ച് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടു പ്രഷർ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇത് അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം എന്താ ഇവിടെ എച്ച് ഇവിടെ എന്ത് വരും എസ് വൺ
ഓഫ് വാട്ടർ സി ഇതൊക്കെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി പഠിക്കേണ്ടത് കണ്ണാപ്പടം പഠിക്കല്ലേ പുരുവാരി പിടിക്കും അങ്ങനെ പാടില്ല എൻ്റെ ഇതിൽ ഇനി കേസ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് മുകളിൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി ഇനി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകണം കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് പ്രഷർ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഇനി പി വൺ അല്ല പി പ്ലസ് പി വൺ പ്ലസ് പി ടു അതൊക്കെ പോയി നമ്മൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് പി ഈ പൈപ്പിൻ്റെ സ്ഥലത്തെ പ്രഷർ ഇതുവരെ ഉള്ളത് പി എന്നായിരുന്നു അത് നോക്കിയറിയാം ആടാ ഇവിടെ പി എന്ന എഴുതി ആദ്യത്തെ വന്നപ്പോൾ പി എ എന്ന് എഴുതില്ല ആ എ എന്ന് വെറുതെ എഴുതിക്കുക എന്താണെന്നറിയോ പൈപ്പിനൊരു പേര് കൊടുക്കണം തോന്നിയ ഒരാൾക്ക് പൈപ്പ് എ അപ്പം പിന്നെ പി എ എന്നായിക്കോട്ടെ പൈപ്പ് എ അതുകൊണ്ട് പൈപ്പ് പി ഇൻറ്റു എ എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് അത് ഒരു സ്റ്റൈലിനൊരു കുറച്ചാണ് എ ഇതാണ് നെയിം ഓഫ് പൈപ്പ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പി എന്ന് മാത്രം കണ്ടാലും മതി പി സഫിക്സ് എ എന്നാണ് പൈപ്പ് പൈപ്പിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി തന്നെയാണത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായി ഇതിലേക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ പി എ പൈപ്പിൻ്റെ പേരാണ് പി എ ഇവിടെ എത്തി ഇനി എന്താ വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഹൈറ്റിൽ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മുകളിലേക്കണം മൈനസ് ഇതാ മൈനസ് ലിക്വിഡ് ഏതാണ് ലിക്വിഡ് എസ് വൺ എസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല വിചാരിക്കുവാണെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് എഴുതിക്കോ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഡബ്ല്യു വൺ ഈ പൈപ്പിലത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ പേരാണ് ഡബ്ല്യു വൺ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിൽ ഇതാ മുകളിലേക്ക് എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിൽ ഈ എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് ലിക്വിഡ് ആ പൈപ്പിലത്തെ ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ അത് മുകളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു ഈ പൈപ്പ് താഴോട്ടോ പോയെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടാനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രഷർ കുറയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എത്തി ഇനിയും ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി അത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇപ്പം മറുവശത്തെ പ്രഷറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇനി പ്രഷർ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പം ഈ പ്രഷർ ഇവിടെ എത്തി മുകളിൽ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് തുല്യമായ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എത്തി ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഈ ലൈൻ എങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നടത്തും അതുകൊണ്ടാണ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ലിക്വിഡ് ഒരാ ഒന്നായ കാരണം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതിലൊരു വരച്ചായിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതും ഇതും തുല്യമായ കാര്യം അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നം ഇവിടുന്ന് അങ്ങട കാരണം എന്താണ് ഈ ഭാഗം എടുക്കണ്ട ഈ ഭാഗം എടുക്കണ്ട കാരണം രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേ ലിക്വിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കണ്ട രണ്ട് ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെയും വേണ്ട ഇവിടെയും വേണ്ട പിന്നെ വരുന്ന ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അത് വേണം മുകളിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയാ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു എന്നാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ശരിക്കും തന്നെ അതവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഇതും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എവിടേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ എന്താ പറയും സീറോ അത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പി എ മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ പി എ എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിലെത്തി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്തി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ ആയി പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാരണം അത്ര തന്നെ താഴോട്ടും വന്ന് ഇവിടേക്ക് പോകണ്ട ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടും പോകേണ്ട കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള അത്ര തന്നെ ഇവിടേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ചാട്ടം കൊടുക്കാൻ പഠിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഇതാ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പോകുള്ളൂ ആപ്പ് ഈക്വൽ ടു സ
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിവൈഡ് ദിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക്ട് വാട്ടർ ഡബ്ല്യൂ അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയുമോ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് ധാരണ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ കാണാം ഇനി കുറെ ഒക്കെ വിഴു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം എന്താ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ഡബ്ല്യു നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാപ്പോൾ എച്ച് എ എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി എസ് വൺ സ്പെസിഫിക്കായി ഇവിടെ എസ് ടു ഐ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന് മുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക്ട് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതി ഈ ഒരു ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിലേക്ക് ചാടി തന്നെ ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഇവിടേക്ക് വന്നു അത് സ്പെസിഫിക് റേറ്റിൽ എഴുതി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് അതൊന്ന് കൊടുത്ത് വെക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ഏത് ഷേപ്പിലായാലും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ് എൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് എടുത്ത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇനി പറയണ്ട ഈ ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം ആ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടാണെന്നുള്ളതും ആ താഴോട്ട് ഇതുവരെ ലിക്വിഡ് ആണെന്നും അതിന് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെർക്കുറി കൂടി ഉണ്ടെന്നും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇവിടെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലം വേണേ വായിക്കാൻ ഞാൻ പണിയെ ഐ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഈസ് ബിറ്റഡ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഫ്രം ദി ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ ദി റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഇതാ ഈ റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ മെർക്കുറി ലെവലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ കയറിയിട്ടാണ് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണത് അത് വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് മെർക്കി റൈറ്റ് ലിമ്പ് അപ്പോൾ അത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ കയറിയിട്ടാണ് പൈപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് മെർക്കുറി ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ദി റൈറ്റ് ലിമ്പ് അതായത് മെർക്കുറി റൈറ്റ് ലിമ്പ് ലിമ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഓഫ് മെർക്കുറി അവിടെ തെറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് മെർക്കുറി ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ദി റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഓ ശരി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ട് പോവുക റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ എത്രയാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദറ്റ് മീൻസ് മെർക്കുറി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ശരിക്ക് പണ്ട് മുമ്പ് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ നിന്ന് മെർക്കുറി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് പോയിന്ന് റൈറ്റ് ലിമ്പ് ഇതിൽ അത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് സൂക്ഷി വായിക്കണ്ട ഞാൻ എനിക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റി റൈറ്റ് ലിമ്പ് അല്ല ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് എന്നല്ലേ സാറേ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ താഴോട്ട് വരികയാണെന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെ മേലോട്ടാണ് വന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം എഴുതാം ഈ ഡിഫ്ലക്ഷന് പകരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ദി റൈസ് ഓഫ് മെർക്കു റൈസ് പൊന്ത ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ശരിയാണ് അപ്പൊ റൈസ് എന്നാ പറയണ്ടേ ഇത് ഡിഫ്ലക്ഷന് താഴോട്ടാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ലിമ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതായത് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഈ ഇത് ഇതുവരെ ഹൈറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് പോയി ശരിയാണ് അപ്പൊ ആ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും താഴോട്ട് ഇവിടെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പുറത്ത് പോയിന്ന് ഓക്കെ ആ പടം വരച്ചൊക്കെ ശരിയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലോട്ടോ ഇതേ മാതിരി പൈപ്പ് വരച്ചിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം യെസ് ഇതൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻ ഒന്നും എഴുതി പ്രഷർ പി ഇവിടുത്തെ പി സിക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇത് എ
മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാനുള്ളതാണ് ചില പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ കാണാം എച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ പറയണം എന്താ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ മീറ്റർ എന്താ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതാൻ മറന്നു പോയതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ചെയ്ത് ആറുമാർ മാർക്കൊക്കെ തരായിരിക്കാം പോട്ടെ യെസ് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എസ് വൺ എച്ച് ടു എഴുതി ത്രോട്ട് എഴുതി എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ദർ ഫോർ എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡബ്ല്യു വൺ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എച്ച് ടു ഇത് താഴോട്ട് വരാണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഇനി അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കേട്ടോ എന്നാൽ ഇതിന് ഡബ്ല്യു വണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതിങ്ങനെ വരും ഇനി എച്ച് മാത്രം നിർത്തിയാൽ ഇതിങ്ങനെ വരും അതൊന്ന് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാൻ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂ കൊടുക്കുക എച്ച് സി മൈനസ് എസ് വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി പൈപ്പിലത്തെ ലിക്വിഡ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് പൈപ്പിലത്തെ ലിക്വിഡ് വെള്ളത്തിനൊക്കെ വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണല്ലേ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനൊക്കെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് വേറെ ഏതോ ഒരു ഓയിലായിരിക്കും പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ഇതാണ് ഇത് എച്ച് വൺ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് അതാണ് ഇരുപത് മൈനസ് എട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ആ അത് എവിടെ എഴുതിക്കണം എച്ച് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇരുപത് മൈനസ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് എങ്ങനെ കിട്ടുക സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കിട്ടുക ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ അയക്കുമോ അപ്പോൾ എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുക എച്ച് മീറ്ററിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ആൻസർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻസർ മീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ആൻസറിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല പിന്നെ പ്ലസ് ദ എസ് ടു മെർക്കുറിയാണ് അതിൻ്റെ എസ് ടു ദേ എഴുതാം എസ് ടു സിക്കൽ ടു മെർക്കുറിയേക്കാരൻ പതിമൂന്ന് അത് കാണാപ്പാട് അറിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം തരില്ലട്ടോ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് മെർക്കുറി ഇത് പിന്നെ ഇത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത് മെർക്കുറി ആയിട്ടാണ് കണക്കാണ്ട് യൂട്യൂബ് മാനാമെട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് അറിയാം എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് വരിക മെർക്കുറി ഇതിവിടെ ഈ ഹൈറ്റിലെ വരിക എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ എട്ട് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതി ഇവിടെയും സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എഴുതും എട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഇനി വേണോ ഇനി വേണ്ട കാരണം തന്നെ ഇതും തന്നെ ഇവിടെ വരിക ഇതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ സീറോ ആണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്ര ഉള്ളൂ ഇനി അത് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് അടിച്ചേക്ക് മൈനസ് കിട്ടും ഇത്ര മേ അത് നെഗറ്റീവ് അത് വാക്വാണ് അത് എവിടെ എഴുതി ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഷോസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഓർ വാക്വം പ്രഷർ ഓക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിക്കോട്ട എന്നാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ഓഫ് വാക്വം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ വാക്വം ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി വാക്വം എന്ന് എഴുതിയാൽ നെഗറ്റീവ് വേണ്ട ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ നാല് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ എഴുതി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വേറെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അത് ആ പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഒക്കെ പി എ പൈപ്പിൻ്റെ പേര എന്ന് പി ഇൻറ്റു എ എന്നല്ല അത് എവിടെ ഉണ്ടാകും സ്പെസിഫിക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ എച്ച് എന്നാണ് പ്ലസ് ഇതിനങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതേ താഴോട്ട് പോരുന്നു ഇവിടം വരെ എത്ര തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മില്ലിമീറ്ററിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കിട്ടും മീറ്ററിലേക്ക് ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ പി എ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ചാടാം ഇവിടെ ചാടി
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകേണ്ട കാരണം ഇതും ഇതും തുല്യാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഇപ്പം രണ്ട് ചാടുക ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് മൈനസ് ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിലോ മൈനസ് എന്ന് എഴുതാൻ പോലെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാൻ പോലെ അല്ലേ അതായത് ഇതാ ഇത് ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി കാരണം മൈനസ് ഈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഈ മൈനസ് ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം അപ്പുറത്ത് തന്നെ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഒക്കെ വരും പ്ലസ് വരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന താഴോട്ട് ട്യൂബിയോടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസും വരും ട്യൂബിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാൽ മൈനസ് വരും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ ക്വേഷൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും ഇനി ഞാൻ അല്പം സ്പീഡിൽ പോകുന്നു പറയും കാരണം എൻ്റെ മെത്തേഡൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഓട്ടും തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കേ വേണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എത്ര നേരം ഇത് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് ചിന്തുന്നു തോന്നുന്നു അര മണിക്കൂർ ഒരു മൊത്തം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അതിൽ അര മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോഴും എൻ്റെ അലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റും അതെ സാർ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇനി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വരികയാണ് ഒന്ന് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ മൂളി എന്ന് തന്നെ വരികയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കേസ് വൺ ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ പോകുന്ന പ്രഷർ മഷിയാൽ അതിന് വേണ്ട പഴ ഒരു പൈപ്പ് യൂട്യൂബ് മഷ് അതിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിലെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും പ്രഷർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ പൈപ്പ് ഇതിന് പകരം വേറെ പല രൂപത്തിലേക്ക് ഷേപ്പ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുറേ പൈ പൈപ്പ് ഇതിൽ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം കുറേ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ച് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെർക്കുറി ആയാലും ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ലൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് പോകുന്നത് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ പൈപ്പ് വളയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഏതായാലും മെത്തേഡൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്താണ് മെത്തേഡ് ആ പടം വരയ്ക്കുക ഈ പടം വരയ്ക്കുക പ്രഷർ ബാലൻസിങ് എഴുതുക എന്തിലെഴുതുക പിയിലെഴുതുക പി 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 വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതുക ഒരേ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഈ പി ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മൈനസ് ആവും എന്നിട്ട് അവസാനം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഡി ആക്കണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഇക്വേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കോം സ്പെസിഫിക് ആ വാട്ടറോണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കിട്ടും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ കിട്ടും അവിടെ എസ്സിൽ കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എച്ച് കൊടുന്ന ബാക്കിയൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇത് എത്ര വലിയ ഫോർമുലയിലും ഈ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ ചെയ്യുക അത് ഇവിടെയൊക്കെ ആണ് ആദ്യം പിയിൽ എഴുതി ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എഴുതുന്ന ഒരു പി ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുമ്പോഴാ ആ പി ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് പോയാൽ മൈനസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് താഴോട്ട് വരും തോറും പ്ലസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും മൈനസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും പ്ലസ് എഴുതുക എന്ന് ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകണേ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് വരിക ഓക്കെ ഇതിൽ നോക്കിയാലേ അറിയാം അതിലും അവസാനം എച്ച് സിക്കൽ ടു എല്ലാ ഇക്വേഷൻ എന്തിനാ എങ്ങനെ പറയുന്നത് എച്ച് സിക്കൽ ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നോക്കിയാണല്ലേ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആ മോഡലിലേക്ക് വരണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ പ്രോബ്ലം ആകാതെ തന്നെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ നോക്കി ഇതൊന്നും പ്രോബ്ലം കണപ്പടം പഠിക്കാൻ ചെയ്തിട്ട കാരണം എന്ന് അറിയുമോ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല ഈ ഷേപ്പാ മാറുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാ മാറും ഇക്വേഷൻ്റെ
എച്ച് വൺ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെ എസ് ടു എച്ച് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വരെ ആണ് മൈനസ് എസ് ടു എച്ച് വൺ പിന്നെ എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുകളിലേക്കേ പോകണം അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇത് മെർക്കുറിയാണ് അപ്പോൾ എസ് ടു ദ എച്ച് ടു എസ് ടു എച്ച് വേണ്ട ഞാൻ ഈ ഫോർമുലയാണ് ഞാൻ പടത്തിൽ നോക്കി നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് ബാക്കി കാണുന്ന ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം നന്നായി പഠിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതാ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയണം അതിൻ്റെ എച്ച് സീക്കൽ ടു എച്ച് ഇൻഡു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പറയാൻ പറ്റണം അത് ഈ പടത്തുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അന്നിട്ടാണ് സോ നേരിട്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് ഇതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പടം കണ്ടു ഞാൻ നേരിട്ടിട്ട് എച്ച് ഈക്വൽ എസ് വൺ എസ് എച്ചിൽ ഇവിടെ നിന്നൊട്ട് ഇവിടെ വരേണ്ട എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം പറ്റും ഞാൻ ഓരോ ഞാൻ സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ അതേമാതിരി പറ്റും ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ പറയുന്നത് ഇല്ലേ ഈ എച്ച് എച്ച് എ എന്നുള്ള ബോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആ പടത്തേമ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നേരിട്ട് എഴുതാം ദറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം ചില കുട്ടികൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കും വിവരം ഇല്ലാണ്ടെന്നാ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു തരം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയായി ഇതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ക്ലിക്കിൽ വീണാൽ ആ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ എസ് എച്ചിൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസും വരും പിന്നെ രണ്ട് ട്യൂബിലും ഒരേ സാധനമാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കണക്കാക്കണ്ട കാണാത്ത മാതിരി പോയാൽ മതി അതെ ഇവിടെ ഇതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട ഇവിടെ ഇതും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട അതെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതും തുടർന്ന ഇതും തുടർന്ന മനസ്സിലായി അമിൽ ദേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതും തുടർന്ന ഇവിടത്തെ തുടർന്ന ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതാതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈറ്റ് ആണ് ഒരു മുപ്പത് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഈ ഇതും ഇരുന്നൂറ് ഹൈറ്റ് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഇതും ഇരുന്നൂറ് ഒരു മുന്നൂറുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇതുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് നേരിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ദിസ് വൺ എച്ച് എ ഈക്വൽ ടു അതങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അത് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് മാറ്റാൻ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ശരിക്കും പഠിച്ചാൽ അത് പറ്റണം ഡ്രൈവറെ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് യൂട്യൂബ് മാനം പറയും ഇതിൽ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അപ്പം മറ്റത് എ എന്ന് എഴുതാം നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഏ സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോ മറ്റൊന്നും എഴുതണം ഞാൻ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങളും പോയ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറയും അവിടെ വരുമ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എഴുതണം ഇതാ ആ വേണ്ട എഴുതി കേട്ടോ അവിടെ എനിക്ക് മാനോമീറ്റർ ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞറിയോ ഇവിടെ മാനോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതണം ഇതൊന്നും വേണ്ട എ സിമ്പിൾ യു ടു മാനോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു ബി ഡിഫിഷൻ യു വൺ ടു മാനോമീറ്റർ ഇതൊന്നും ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും എനിക്ക് അസ് തരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റിൽ വേണ്ട കേട്ടോ അസൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ എനിക്കൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് തരുന്ന രീതി ഒന്നും പാടില്ല ആ ഹെഡിങ് മാത്രമേ വേണ്ട അടുത്തത് എ സിമ്പിൾ യു ടു മാനോമീറ്റർ ബി ഡിഫിഷൻ യു ടു മാനോമീറ്റർ സി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സി എന്നൊക്കെ കാണുന്നു അതിൽ നോട്ട് പോയി നോക്കുക അപ്പോൾ കാണാം അതിൽ സി ഒക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ കാണാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കിടക്കും അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിലേക്ക് എത്തി സിമ്പിൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിലേക്ക് എത്തി
ഒരു മണിവരെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ബുധനാഴ്ച ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ആറ് വെള്ളിയാഴ്ച ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എട്ട് മുപ്പതിനായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ എട്ട് മുപ്പത് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ ക്വിസ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മുപ്പത് തൊട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് തൊട്ട് വരുന്ന പത്ത് മുപ്പത് വരെ എസ് ഒന്നര മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഡിഫിഷൻ യൂട്യൂബ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡെ ഫോർമുലെ ഡെറിവേഷനും ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മെത്തേഡൊക്കെ അതിന് ഇനി ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ സെയിം മെത്തേഡാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഇനി അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഉള്ള പതിനൊന്ന് മുപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത് മുതൽ ഒരു മണിയുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്തുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഇരുപത്താറാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച എട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ വരെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എട്ട് മുപ്പ് തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ അതിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ കിസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഇരുപത്താറാം തീയതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് വരും അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നിർത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നമസ